Hallo, mein Name ist Jessica. Schön, dass ihr wieder bei diesem Video eingeschaltet habt. Ich bin auf der Insel Palawan. Die gehört zu den Philippinen und liegt zwischen dem südchinesischen Meer und der Sulu-See. Palawan gilt als die letzte Grenze der Philippinen, ist noch nicht so sehr gut erschlossen. Aber ich bin trotzdem hier mit euch und heute fahre ich mit euch durch einen Mangrovenwald. Mangroven sind Pflanzen, die im Brackwasser leben. Palawan liegt zwischen dem südchinesischen Meer und der Sulu-See. Über 1770 Nebeninseln, unzählige Buchten, Fjorde und Archipele gehören zu dieser Inselwelt, die als westlichste und eine der unerschlossensten Provinzen die letzte Grenze der Philippinen genannt wird. Das kleine ehemalige Fischerdorf Sabang auf der Westseite von Palawan. Unweit des Bootsanlegers von Sabang, wo die Touristenboote ablegen, führt am Nordende des Strandes ein kleiner, grasbewachsener Pfad durch einen Palmenhain. Ich komme an einem verlassenen Hotel vorbei. Im Hintergrund drohen die dunklen Karstberge, durch deren Inneres die unterirdischen Flüsse fließen. Dann erreiche ich das Ufer des Poyoi Poyoi Flusses, der hier ins Meer mündet. Das Ufer ist sandig und an der Grenze zwischen Wasser und Land hüpfen überall Schlammspringer herum. Kleine amphibische Fische, die einen dicken Kopf haben und etwa eine Hand breit sind. Die unterirdischen Flüsse von Palawan wurden bereits als Weltnaturerbe anerkannt und stehen somit als herausragendes Beispiel für die Naturvielfalt und Schönheit unserer Welt. Diese Flüsse sind nicht nur faszinierende geologische Formationen, sondern auch Lebensadern für die Ökosysteme, die sie durchqueren. Ihre Anerkennung unterstreicht die Notwendigkeit des Schutzes dieser einzigartigen Naturwunder. Doch heute besuche ich ein ökologisches Erbe von Palawan, das ebenso die Würdigung eines Weltnaturerbes verdient hätte. Die Mangroven. Ein Mangrovenwald ist ein einzigartiges Ökosystem, das entlang der Küstenlinien in tropischen und subtropischen Regionen wächst. Er zeichnet sich durch eine Vielzahl von Anpassungen der Pflanzen an die schwierigen Bedingungen des Salzwassers aus. Ein typischer Mangrovenwald besteht aus einer Mischung verschiedener Baumarten, die an das Leben im salzhaltigen Wasser angepasst sind. Die Bäume in einem Mangrovenwald haben oft ausladende Wurzelsysteme, die sich über den Boden oder im Wasser ausbreiten, um Stabilität zu bieten und Sauerstoff zu absorbieren. Diese Wurzelsysteme dienen auch dazu, den Boden zu stabilisieren und Erosion entlang der Küstenlinien zu verhindern. Die Blätter der Mangrovenbäume sind oft dick und ledrig, um den Wasserverlust zu minimieren und den Salzgehalt zu tolerieren. Einige Arten haben spezielle Drüsen, die überschüssiges Salz ausscheiden. Der Wald selbst kann dicht und undurchdringlich sein, mit einem Dickicht aus Bäumen, Sträuchern, Lianen und anderen Pflanzenarten. Zwischen den Bäumen befinden sich oft Kanäle und Flussläufe, die von den Gezeiten beeinflusst werden und Lebensraum für eine Vielzahl von Meerestieren bieten. Mangrove ist ja jetzt erstmal kein Name für einen Baum, sondern für eine ganze Art von Bäumen. Es gibt davon ungefähr drei Dutzend, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Auf Palawan gibt es acht verschiedene Sorten. Und die unterscheiden sich zum Beispiel vor allem darin, dass äh, die männlichen und weiblichen Pflanzen unterschiedlich aussehen. Die haben nämlich unterschiedlich große Blätter und unterschiedlich große Früchte. Mangroven sind jedenfalls diese Bäume, bei denen man nicht weiß, ob sie von unten nach oben oder von oben nach unten wachsen. Wie auf Stelzen stehen sie im Brackwasser. Mangroven sind von entscheidender Bedeutung für das globale Ökosystem, aber sie stehen vor einer Vielzahl von Bedrohungen, die ihre Existenz gefährden. Der Anstieg des Meeresspiegels aufgrund der globalen Erwärmung führt zu einer Erosion der Küsten und bedroht die Mangrovenwälder. Zusätzlich können extreme Wetterereignisse wie Zyklone und Stürme die Mangrovenwälder schwer beschädigen oder sogar zerstören. Seit den 1980er Jahren ist bereits mehr als ein Drittel der globalen Mangrovenbestände verloren gegangen. Gegen diese Entwicklung arbeitet das Mangrovenprojekt auf der Insel Palawan. Hier hat sich eine Initiative der Wiederaufforstung zerstörter Mangrovenwälder verschrieben. Warum machen sie das? Weil sie herausgefunden haben, 
dass die Mangroven zum Beispiel ihre Dörfer besser vor den Taifunen schützen, die hier zur Monsunzeit alle vier bis sechs Wochen über die Küste hereinbrechen. Die Mangroven stoppen die Wellen, stoppen den Wind und schützen so ihre Dörfer. Weitere Unterstützung ist jedoch erforderlich, um dieses Ziel zu erreichen und die wichtige Rolle der Mangroven beim Küstenschutz und der Erhaltung der Biodiversität weiter zu stärken. Das will ich mir heute selbst ansehen. So, dann gehen wir mal rein in diesen Mangrovenwald. Wobei man in einen Mangrovenwald nicht wirklich reingehen kann, denn er ist kaum zu passieren. Der Fluss ist zu tief, um darin zu warten und in dem Gewirr von Mangrovenwurzel kommt man nur mühsam voran wenn überhaupt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Bewohner, die man lieber aus der Distanz betrachtet. But the snakes are not aggressive. While the time they are sleeping, nocturnal. But night time they go down to the water maybe to catch fish for their food. Ein Mangrovenwald ist die Heimat für viele Lebewesen, nicht nur Schlammspringer, wie ihr sie hier gesehen habt, sondern auch zum Beispiel für Pythons, für Varane, für jede Menge Schlangen und ähm, auch für die Königskobra. Und der möchte man vielleicht eher nicht begegnen, vielleicht begegnet man ihr, man möchte eigentlich nur nicht von ihr gebissen werden. Ja, die Zikaden machen gerade ihr Konzert im Hintergrund. Ich versuche es trotzdem gegen die anzukommen. Also, Mangroven kann man nicht essen. Es gibt für den Menschen erstmal auf den ersten Blick überhaupt keinen Grund, sie zu schützen. Und trotzdem haben die Menschen hier auf Palawan sich entschieden, auf ihre Mangroven aufzupassen und sogar dem illegalen Holzeinschlag entgegenzutreten. Wissenschaftler haben ihnen aber auch erklärt, dass die Mangroven ganz viele Schmutzstoffe aus dem Wasser rausfiltern. Und so gelangt sauberes Wasser dann ins Meer bzw. in die Küstengebiete. Und in den Küstengebieten gibt es Korallen. Korallen sind die Brutstätte für Fische, Mangroven sind auch die Brutstätte für Fische und Menschen wie die Filipinos, die sehr viel vom Fisch leben und gerade hier auf der Insel, die Einheimischen, die sind natürlich auf diesen Fisch angewiesen. Je mehr Fisch, umso besser leben sie, aber Fische gibt es nur, wenn es gesunde Mangroven und gute Korallenriffe gibt. Der Mangrovenwald hier hinter mir, der war schon mal abgeholzt. Man sieht, die Bäume sind ein bisschen jünger als die anderen, die ihr vorhin gesehen habt. Dieses Holz, das hat man abgeholzt, obwohl man überhaupt nichts Richtiges damit machen kann. Man hat es einfach verfeuert. Illegaler Holzeinschlag, das Holz dieser Mangroven, das ging an Bäckereien, die es als Feuerholz benutzt haben. Die Menschen, die hier wohnen und vorher vom illegalen Fischfang gelebt haben und vielleicht auch vom illegalen Holzeinschlag, haben gerade noch rechtzeitig die Kurve bekommen, haben gegen die Rodung dieses Mangrovenwalds aufbegehrt, haben ihn gestoppt und in sein Gegenteil verkehrt. Heute beteiligen sich die Menschen hier auf der Westseite von Palawan aktiv am Schutz ihres Mangrovenwaldes, forsten ihn wieder auf und zeigen Menschen, die sich für Biodiversität und Natur interessieren, diese Vielfalt, die man hier erleben kann. Ja, ich hatte es gesagt, hier in Mangrovenwäldern leben sehr, sehr viele Insekten. Ich sage euch, ein Insekt, das ich auf jeden Fall schon mehrfach getroffen hat, beziehungsweise das mich getroffen hat, sind die Moskitos. Ich habe schon etliche Moskitostiche eingesammelt und das habe ich gemacht, damit ich euch diesen Mangrovenwald zeigen kann. Ich finde, das sollte euch ein Abo wert sein. Herzlichen Dank dafür, das kann ich immer gut brauchen. Schön, dass ihr in diesem Video wieder dabei wart. Ich bin Jessica, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Thank mm -hmm. you.